iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Salve a tutti e benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio della Madonna al Veggente Marco, Taddeo nelle apparizioni di Giacarei del 3 aprile 2022. Cari figli, oggi vi chiamo ancora a elevare i vostri cuori a Dio attraverso la preghiera. In questi tempi in cui l'umanità è caduta il più basso possibile, solo una grande forza di preghiera può sollevarla e farla ritornare a quella prima dignità con cui Dio l'ha creata. Sì, quando un essere umano abbandona la preghiera, si allontana da Dio, perde la dignità di figlio di Dio, cade il più basso possibile e diventa schiavo di Satana. Quando l'essere umano ritorna a Dio attraverso la preghiera, ritrova la sua dignità, la sua bellezza di figlio di Dio e diventa sommamente bello e gradito agli occhi di Dio. Perciò ritornate al Signore con la preghiera. Vivete il messaggio di Fatima perché oggi, anche dopo cento anni, il mio messaggio di Fatima non è conosciuto, non è praticato, non è affatto, non è fatto conoscere i miei figli. La Russia non si è convertita perché il messaggio di Fatima non è stato diffuso e non è stato obbedito. E così non solo ha diffuso i suoi errori nel mondo, ma ha anche fatto guerre e promuove questa guerra contro i miei figli. Solo il rosario può convertire il mondo intero e far ritornare a Dio tutte le nazioni. Voglio che meditiate sui messaggi che ho dato qui nel mese di giugno del 2016. Vivete questi messaggi nei vostri cuori, diffondete questi messaggi ai miei figli in tutto il mondo. Continua Marco, figlio mio, continua a fare buone opere perché io possa riversare in abbondanza su tutti i miei figli e così renderli ricchi delle grazie e dei tesori del cielo. Vi benedico ancora tutti con amore da Fatima, da Pontemene e da Giacarei. Avanti figlio mio, grazie al tuo sì, sono stati allontanati due castighi che sarebbero dovuto, dovuti cadere questo mese sul mondo. La pace, vi amo e vi sono vicina. Allora in questo link troverete eh, i messaggi del, del 2016 e allora chiediamo aiuto allo Spirito Santo per illuminarci sulla lettura di questo messaggio. Un messaggio che ci vuole far comprendere l'importanza del messaggio di Fatima che la Madonna ci ha dato ormai 105 anni fa. Un messaggio, quello di Fatima, che sarà completato attraverso i segreti di Međugorje, perché la Madonna Međugorje ci ha ricordato che è venuta per completare quello che ha iniziato a Fatima. A Fatima, attraverso il terzo segreto di Fatima, ci ha parlato della terza guerra mondiale, ci ha parlato dell'avvertimento universale, ci ha parlato di Gesù che ritornerà per giudicare il mondo, ci ha parlato eh, della Russia, di quanto avrebbe sofferto la Chiesa a causa della guerra. Allora oggi stiamo vivendo tutto questo e manca, manca questo tempo eh, dei segreti di Međugorje, questo tempo che è vicino. I segreti di Međugorje non sono altro che il trionfo immacolato di Maria attraverso il quale Gesù ritornerà nella gloria per giudicare il mondo e instaurare i nuovi cieli e la nuova terra in questo mondo. Allora, chiedo perdono se in questo video, in questo video avete sentito eh, dei rumori o, o anche il bagno dove ci sono i miei familiari che magari hanno, gridano o comunque... Eh, tutti questi rumori purtroppo ci sono spesso in casa mia e in questo momento in cui sto registrando i video è eh, la seconda volta che sto registrando questo video anche a causa dei rumori o delle grida che ci sono in casa. Purtroppo le nostre famiglie sono sempre attaccate dal demonio che porta i nostri membri, eh, i nostri fratelli e sorelle a non pregare più e a farsi schiavi del demonio. E questo lo noto intorno a me, vicino a me, lontano da me, tutti fratelli e sorelle 
che lodano il Signore sui social, però poi non pregano, non si confessano, non vanno a messa, non leggono il Vangelo. E quando ti parli delle apparizioni della Madonna, del messaggio di Fatima, di Meggiugori, eh, delle profezie, di tutto quello che oggi stiamo vivendo, ti prendono in giro e ti dicono abbandona tutto, vivi la vita, divertiti. Le stesse persone che un tempo odavano e amavano il Signore e oggi invece sono persone completamente diverse perché non pregano. Allora non abbandoniamo la preghiera perché se abbandoniamo la preghiera eh, la nostra vita comincia a, a fare, cominciamo a fare danni. La nostra vita comincia a essere una vita che puzza, putrida, per, perché perderemo poi la voglia di fare tantissime cose che prima ci, ci piaceva fare, per lodare il Signore, per amarlo, per onorarlo, per adorarlo, per venerarlo. La preghiera è il nostro pane quotidiano, allora non perdiamo questa quest abitudine di pregare, di pregare la coroncina della Divina Misericordia, il Santo Rosario, meditato, la coroncina meditata. Non perdiamo l'abitudine mentre camminiamo, mentre guidiamo, mentre ci facciamo delle passeggiate, mentre eh, siamo sul divano, siamo al computer, di parlare nella nostra mente, nel nostro cuore, con Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo, con la Madonna, con gli angeli, perché il cielo è in attesa di ogni figlio di Dio che apra il suo cuore e comincia a parlare nel proprio cuore, eh, come ad esempio, ciao Gesù, come stai? Che cosa fai di bello? Partiamo sempre così e apriamo il nostro cuore al Signore in questo modo, perché magari non è abituato a fare delle preghiere con le formule, altri invece sono abituati con le formule. Comunque è importante pregare e, e offrire al Signore il nostro sì, perché come ci ha ricordato la, la Madonna in questo messaggio, Attraverso il nostro sì quotidiano, ognuno di noi allontana tante catastrofi dalle proprie vite, eh, dal mondo eh, e dalla vita dei nostri fratelli e sorelle che sono vicino a noi. E quindi ritorniamo alla preghiera. E il, nostro, il, il secondo passo che vi chiedo è quello di formarvi. Io comunque in descrizione vi lascio sempre... Eh, il mio libro in cui parlo del terzo segreto di Fatima e, e, e di tutto quello che poi riguardano i dieci segreti di Meggiugori e, e vi lascio in descrizione anche tutto quello che riguarda eh, l'avvertimento universale, la giustizia divina e il ritorno di Gesù correlati al terzo segreto di Fatima. Finalmente è uscito il mio libro la mia esperienza di conversione a Meggiugori nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai i link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.